，咱们那咱们这么这两年的友情都赶不上，都比不上一只羊吗？啊！大家好，我是朱伟飞，失踪人口坤坤啊，回归了，打电话把我叫到体面这个屋里来，看看他这几天上哪去了，怎么回事？啊？去临沂了？干什么去了呢？见女网友去了。那怎么舍得回来了呢？钱花完了我就回来了呗。哎，不是飞哥，我发现我发现一件事儿、啊、哈，但凡我不在的时候，真的，你们这你们的伙食怎么这么好呢？为什么就那刚好那天我去那天你把烤全羊你就开业了呢？你为什么你不提前开呢？你是不是针对我？你走的时候悄无声息的，你问问阿面知道还是三金知道？不知道，都因为你失踪了呢，我就打电话都不接。对，你别扯了，没有用的。我就我就问，为什么每次我不在的时候，又又不是又是烤，这次烤全羊，前两次呢我不在的时候啊，三个菜啊都是肉啊，一一旦我在的时候啊，要不就是素菜，要不就是两个菜，什么？你想说什么呢？飞哥，真的不是我说你啊，你是真的变了。这次我是真的，我跟你认真的，我没跟你，我没跟你开玩笑啊。咱先说烤全羊的事，咱先不说变不变的事。烤羊开业的时候，你我也打电话，他也打电话，三妮也打电话，打不通你，对，不知道你在哪。当时我在车上，手机没电了。嗯，这这是你自己的问题，对吧？什么叫我自己的问题？不是没想到你，我们连无情都想到了，都给无情打电话了，无情也没空，怎么可能把你独独给拉下呢？是你自己要出远门，要去办事情去。那、啊、你为什么你不提前告诉我呢？我提前得通知给告诉你，跟你商量啊，哪天开业？对，哪天开业，对不对？好了，不要纠结这个事了。再说这个羊肉是我最爱吃的，那天我看了视频，看你们吃的，哎呦我去！<笑>不好意思，你回你早一天回来，你也能吃上还剩一点的，因为我们三个人是真吃不完。对，那天三斤都吃的都都到喉咙了，都到嗓子眼了。对，老香了，好样的，真的，一个个都是都是好样的。第二个，再说明一点，没变。以前怎么对你的，现在还是怎么对你的，都是朋朋友友，那不存在说厚此薄彼。但是，我从最近这段时间啊，我观察来说，确实是每次我一来，一个菜两个菜，有时候还两个都是素菜，啊，我一出我一出门或者说我一出去就就就,就办什么事去，就看到你们，啊，又是又是鸡，又又又是羊排，你说你这是你能让我你让我怎么不多想呢？这是巧合，完完全全是巧合。一次巧合，两次巧合，三次还是巧合吗？你想说什么？我变了，呃，阿面也变了，呃，三金也变了，我们都变了，就唯独你还是从前那个少年。我肯定还是从前那个我。<笑>想太多、啊，这个事已经之前解释过一次了，这又重提。不是，<咳>这是这次是你做的不对。<咳>这样子吧，我年前年后啊，可能会召集附近的这些网友一起聚个餐，啊，我搞一只羊，到时候你不要再缺席了就行。你也别年，你也别年前年后了，对不对？反正都是都是咱家的，对不对？你明天的时候，整上那么一只，让我，对，咱们再尝一尝，拿拿味，是不是？你们几个都吃了，什么时候？明天，明天，我。你正想好事呢，那羊也要重美呢，大哥。不是咱自己家的吗？是咱自己家的不错，但那也得要重美呢，他又不是炒个土豆丝儿。不是，看吧，我说你变了吧，你还没变呢。就是，我都不知道怎么说。咱们的友，咱们的，咱们这么这两年的友情都赶不上，都比不上一只羊吗？啊？小孩子心性啊。可能吃不上这次烤全羊，是阿坤呀、啊，二零二四年最遗憾的事情。至于说下一次聚餐是什么时候吃烤羊啊，再说，我也在考虑，到时候也给这周边的网友啊
搞一点小福利。本期视频呢就到这里了，我们下期视频见，拜拜。